ndugu wananchi jana nimepata taarifa kwamba viongozi wa Chadema wa Jimbo la Singida Kaskazini mkoani Singida akiwamo aliyekuwa mbunge wa Jimbo hilo mheshimiwa Lazaro Nyalandu na mgombea ubunge wa Jimbo hilo katika uchaguzi mkuu uliopita David Jumbe wamekamatwa na maafisa wa taasisi ya kuzuia rushwa takukuru na baada ya kuhojiwa sasa wanashikiliwa katika kituo kikuu cha polisi cha Msingida mjini Viongozi hao wa Chadema wamekamatwa wakiwa kwenye zoezi la Chadema ni msingi linaloendelea katika maeneo mbalimbali ya kanda ya, ya kati yenye mikoa ya Dodoma, Morogoro na Singida. Zoezi hili linahusisha mikutano ya ndani kati ya viongozi, wanachama na wafuasi wa Chadema nchi nzima na tayari limeshafanyika katika maeneo mengi hapa nchini. Mheshimiwa Nyalandu na wenzake walikuwa wanafanya vikao vya ndani na wanachama wa Chadema kwa mujibu wa sheria husika za Tanzania tofauti na mikutano ya hadhara mikutano ya ndani ya vyama vya siasa haijawekewa masharti yoyote ya kutoa taarifa kwa jeshi la polisi kwa taarifa zilizopatikana kutoka mkoani Singida maafisa watakukuru wanawatuhumu mheshimiwa Nyalandu na wenzake kwa kufanya mikutano iliyokatazwa hawakufafanua ni mikutano gani hiyo iliyokatazwa au imekatazwa na nani au kwa mamlaka gani ya kisheria kwa mujibu wa sheria husika za nchi yetu hakuna kitu kinachoitwa mikutano iliyokatazwa na wala hakuna mtu au chombo chochote chenye mamlaka ya kukataza mikutano yote ya kisiasa kwa nchi yote na kwa wakati wote aidha kwa mujibu wa katiba yetu ya sasa na sheria ya vyama vya siasa pamoja na kanuni za maadili ya vyama vya siasa vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu na hata wa muda vina haki ya kufanya mikutano ya hadhara na maandamano kwa mujibu wa sheria zilizowekwa kwa ajili hiyo badala ya kuipiga marufuku na kuikataza Sheria zetu zimelipa jeshi la polisi wajibu wa kuilinda mikutano hiyo ya vyama vya siasa na ndivyo linavyofanya kwa mikutano yote ya chama cha mapinduzi sisi. Kwa upande wake, takukuru haina mamlaka yoyote kisheria ya kuingilia shughuli za mikutano ya vyama vya siasa iwe ya hadhara au la. Mamlaka ya takukuru ni kwenye masuala mahususi ya rushwa makosa ya kiuchumi na makosa mengine yanayohusiana na hayo. Ndio kusema kwamba takukuru haikuwa na sababu wala uhalali wowote kujiingiza katika masuala yanayohusu mikutano ya Chadema, Jimbo la Singida Kaskazini au mahali pengine popote. Huu ni mfano mojawapo wa matumizi mabaya ya mamlaka ya kijinai na ya kipolisi yaliyokasimiwa kwa takukuru ili kuiwezesha kutekeleza mamlaka yake halisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Badala ya kutekeleza mamlaka yake halali, takukuru ya mkoa wa Singida inaelekea kujiingiza kwenye ugomvi wa kisiasa usio wahusu kati ya Chadema na sisi. Tukio la kukamatwa kwa Mheshimiwa Nyalandu na viongozi wenzake wa Jimbo la Singida Kaskazini sio la kipekee kutokea katika mkoa wa Singida katika siku za karibuni. Siku mbili zilizopita viongozi wa Chadema wa Jimbo la Singida mjini walikamatwa na maaskari polisi katika kata ya Unyanga. Nao walikuwa katika zoezi la Chadema ni msingi. Nao walituhumiwa kwa kufanya mikutano ya ndani bila taarifa kwa mkuu wa polisi wa wilaya na watendaji wa vijiji au kata husika. Hakuna sheria yoyote inayoelekeza hivyo. Aidha siku tatu zilizopita mkuu wa polisi wa wilaya ya Ikungi aliwaamuru waratibu wa Chadema ni msingi kutoka makao makuu ya Chadema walioko wilayani humo kuondoka ndani ya wilaya hiyo mara moja Alipoulizwa alikotoa mamlaka ya kukataza viongozi hao kuwepo wilayani kwake OCD wa Ikungi alidai kwamba aliagizwa hivyo na mkuu wa wilaya ya Ikungi Miraji Mtaturu 
vile vile kuna taarifa za kukamatwa kwa viongozi wa Chadema wa Jimbo la Iramba Magharibi waliokuwa wanaendesha zoezi la Chadema ni msingi katika wilaya ya Iramba. Picha inayojitokeza wazi katika kamata kamata hii ni kwamba kuna mpango unaohusisha vyombo vya usalama wa kuhujumu na kuzuia zoezi zima la Chadema ni msingi katika mkoa wa Singida. Kwa hivyo vyote vile nguvu iliyo nyuma ya mpango huu na mnufaikaji wake mkubwa ni sisi. Vitendo hivi vya vyombo vya usalama kutumika kukandamiza vyama vya siasa vya upinzani vinathibitisha ukweli wa dhana kwamba bila ya matumizi haramu ya vyombo vya ulinzi na usalama CCM haina u... CCM haina ubavu wowote wa kisiasa wa kupambana na vyama vya upinzani. Ni chama kilichochoka na kuchokwa na Watanzania baada ya zaidi ya nusu karne ya utawala wa kiimla unaokandamiza haki za binadamu, kuendesha hovyo ya uchumi wa nchi na kusambaza umaskini kwa Watanzania. Kama alivyowahi kusema mwenyekiti mstaafu wa CCM na rais aliyepita wa nchi yetu Jakaya Kikwete, CCM ya sasa inategemea jeshi la polisi kujibu hoja za kisiasa za vyama vya upinzani. Historia ya nchi mbalimbali za Afrika inathibitisha kwamba chama kinachotegemea vyombo vya dola kujilinda dhidi ya hoja za kisiasa za wapinzani wake hakina maisha marefu. Ni mwezi mmoja tu umepita tangu wananchi wa Sudan wauangushe utawala wa chama cha National Congress Party kilichotawala nchi hiyo kwa muda mrefu kwa kutumia mabavu ya kijeshi, usalama wa taifa na polisi. Sasa aliyekuwa rais wa Sudan na kiongozi wa NCP Omar al-Bashir yuko kwenye gereza la Koba la mjini Khartoum akisubiri mashtaka mbalimbali ya jinai dhidi yake. Haya ni nje ya mashtaka ya mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na makosa dhidi ya ubinadamu yanayomkabili katika mahakama ya kimataifa ya jinai The Hague kutokana na vita vya vita dhidi ya wapinzani wake katika jimbo la Darfur la magharibi ya nchi hiyo aidha maafisa wa ngazi za juu wa jeshi la nchi hiyo idara ya usalama wa taifa na jeshi la polisi wameondolewa madarakani na wengi wao wanasubiri mashtaka mbalimbali ya jinai dhidi yao yaliyotokea Sudan ya Omar al-Bashir na NCP yake yanaweza kutokea pia kwa Tanzania ya Magufuli na CCM yake sisi sio kisiwa kilichoko nje ya mkondo wa bahari ya mataifa mengine. Matendo maovu yanayofanywa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama dhidi ya vyama halali vya siasa yanatutenganisha na mkondo huo wa dunia. Sisi tunaitegemea zaidi dunia kuliko dunia inavyotutegemea sisi. Ubabe wa kijeshi na mabavu ya watawala yataligharimu taifa letu tutatengwa na dunia kidiplomasia kiuchumi kisiasa na katika kila nyanja ya kimataifa mwishowe wananchi wetu watachukua tena mamlaka yao juu ya nchi yao hivi ndivyo ilivyotokea kwa Sudan ya Omar al-Bashir na NCP yake wito wangu kwa vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi yetu ni kwamba vijifunze kutokana na kilichotokea Sudan ya al-Bashir na NSP yake kukandamiza haki za binadamu za wananchi na wapinzani wa kisiasa wa sisi kunaweza kuwapandisha vyeo na mishahara baadhi ya watendaji wa vyombo hivyo kwa muda tu lakini hakuna tija yoyote ya kudumu kwao kwa vyombo vyenyewe na hata kwa sisi mwanayofikiria wanaitumikia Ukandamizaji hautadumisha utawala wa sisi na wala hautaifanya ipendwe bali utaifanya sisi mchukiwe zaidi na wananchi matumizi ya mabavu ya kijeshi na silaha magereza na manyanyaso mengine dhidi ya vyama vya upinzani 
haya hakutanyamazisha vyama hivyo na wananchi milele bali kutawaongezea chuki na hasira dhidi yake ya wale wanaowakandamiza na kama ambavyo historia imethibitisha tena na tena mwishowe wale wanaokandamizwa wataamka kwa hasira na kuvunjilia mbali minyororo ya ukandamizaji wao imeandikwa katika maagano ya mitume wa zamani kwamba haki huinua taifa zaidi ya nusu karne baada ya kupata uhuru wake taifa letu linahitaji haki ili liweze kuinuka na kuondokana na aibu ya kuendelea kuwa nchi yenye watu maskini wanaokandamizwa na waliojazwa hofu na watawala wao imeandikwa pia katika maagano hayo kwamba mwenye haki akipata amri watu hufurahi bali mwovu atawalapo watu huugua sasa umefika wakati wa kuwaondoa waovu kwenye utawala ili wananchi wetu waache kuugua maradhi ya utekaji nyara utesaji na upotezaji watu na mauaji ya raia wasiokuwa na hatia sasa ni wakati wa kuwapa wenye haki amri ili wananchi wetu nao wafurahie matunda ya kuwa watu huru kwenye nchi inayojali demokrasia kutii utawala wa sheria na kuheshimu haki za binadamu na utu jeshi la polisi na vyombo vyote vya ulinzi na usalama vichague vinataka kusimama upande upi wa mpaka huu kati ya wenye haki na watawala waovu na washukuruni sana